Ennen kuvionuotteja vain muutama kehitysvammainen henkilö Suomessa osasi soittaa. Siinä 90-luvun puolivälin jälkeen, kun menin työskentelemään kehitysvammaisten kanssa, halusin löytää jotain uutta, uutta heidän kuntoutukseen ja rupesin rakentamaan nuottijärjestelmää, jonka nimesin, nimesin kuvionuoteiksi. Siihen aikaa ei oikeastaan kukaan tai ehkä, ehkä kahden käden sormilla voi laskea ne kehitysvammaiset, jotka, jotka meidän maassa tavoitteellisesti pysty opiskelemaan musiikin tekemistä tai osasi niin kuin oikeastaan soittaa. Se oli hyvin harvinaista ja siihen tarpeeseen tavallaan mä tein kuvionuotit, joka johti siihen, että tällä hetkellä tuhannet, tuhannet taatusti kehitysvammaiset opiskelee ja soittaa, osa tietää, että näin tämä piisi menee ja osaavat soittaa. Kuvionuotit on nuotinkirjoitusmenetelmä kaikille, joille perinteisen nuottikuvan omaksuminen on vaikeaa tai mahdotonta. Soitettava sävel ilmaistaan kuvionuoteissa eri väreillä. Oktaavialat erotellaan neljän eri muodon avulla. Kuvionuotit menetelmä sopii eri instrumenttien opiskeluun. Se tarjoaa helpon väylän yhteissoiton kokemukseen. Vuonna 1996 mä tein itse semmoisen äh, jonkinmoisen kuvionottikirjan ihan sen takia, että mä halusin kopiraitata sen ja ja tuoda julki, että tämmöinen on olemassa, oli testikirja, mutta sehän ei kelvannut sitten tietenkään tämmöiseen laajaan jakoon. Ja kun tuli resonaariin töihin ja Markku Kaikkosen kanssa alettiin pohtimaan, mitä, miten tätä viedään eteenpäin, tätä tuotetta, niin äh, sovin tapaamisen silloisen opikkeen johtajan Raja Kemiläsen kanssa. Ja keskustelimme siitä, että olisiko tämmöinen tuote asiallista tehdä. Ja, ja se oli hieno keskustelu kehitysvammaliiton äh, silloinen johtaja Raja mietti kyllä tosi pitkään, että onko tässä mitään järkeä tässä koko hommassa, että mikä tämä juttu on, mutta hän teki rohkean ratkaisun ja päätti, että tehdään kirja ja katsotaan, mihin tämä johtaa. Ja se on ollut kyllä viisas, viisas ratkaisu, minkä hän silloin teki. Kehitysvammaliiton oppimateriaalikeskus on julkaissut tähän mennessä viisi kuvionuotit kirjaa. Kirjoja on myyty yli 16 000 kappaletta. Alunperinhan kuvionuotit on tehty kuntoutukseen ja, ja silloin kohderyhmä oli kehitysvammaiset selkeästi. Ja, eikä alussa ollut oikeastaan ajatustakaan siitä, että tämä leviäisi jonnekin muualle. Mutta hyvin pian siinä huomattiin, että tämä onkin kaikkien välinen ja, ja tämä alkoi leviämään ihan tavallisten ihmisten opetukseen. Ensimmäisenä oikeastaan tuli näiden kehitysvammaisten vanhemmat, jotka huomasivat, että heidän lapset oppii soittamaan, niin hekin halus oppia soittamaan. Ja sitä myötä että tämä alkoi leviämään aikuisväestöön. Ja ehkä sitten vuosien varrella tuli seuraavana se, että varhaiskasvattajat huomasivat, että tämä on oiva väline ja tämä alkoi leviämään varhaiskasvatukseen, siis ihan tavallisten lasten kanssa. Ja se kohderyhmä vaan laajenee ja laajenee koko ajan. No täällä kehitysvoimapuolella ehkä semmoisia merkittäviä ää, ulostuloja on, ehkä kuuluisin Pertti Kurikan nimipäivät, joka on lähtenyt opiskelemaan sitä musiikkia nimenomaan kuvionotti pohjalta, että voi olla, että sitä soittamista ei olisi ehkä opittu ilman kuvionuotteja. Ja resonaarissahan on sitten tietenkin valtava määrä orkestereita, bändejä, Resonari Group muun muassa, joka on oikeastaan jo ammattiorkesteri. Ja sama tilanne siellä, että kuvionuotit on auttaneet heidät siihen soiton alkuun. Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari tarjoaa tänään soittamisen mahdollisuuden yli 300 henkilölle, joilla on oppimiseen tai vuorovaikutukseen liittyviä erityisvaikeuksia. Resonaari on yksi Helsinki-mission toimintamuodoista. No, kuvionotithan on, on konkreettinen nuotinkirjoitusjärjestelmä, joka on erittäin yksinkertainen, mutta se on valtava voima, koska se informaatio vastaa täydellisesti perinteisen nuottikuvan informaatiota. Eli tie on avoin, miten pitkälle tahansa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki oikeastaan voi lähteä opiskelemaan musiikin tekemistä. Kaikki osaa soittaa ja silloin se tie, tie niin kuin eteenpäin on niin kuin rajaton tavallaan. Että kyllä mä uskon siihen, että tästä tulee, jos ei nyt jotakin aivan mullistavaa, uutta, vielä uutta nuotinkirjoitusjärjestelmää kehitetä, jos sitä ei tule, niin kuvioinnin tulee kyllä valtaamaan yhä enemmän ja enemmän alaa. Ihmiset oppii soittamaan.